是办公室上班的职员，还是大街上扫地的阿姨，只要你有一个舞者的梦想，我们一直在等你的到来。五百万呢、啊？五百万，五百万！真求完了，还加不加谁加了？谈下来！加油，老公！加油，老公！加油，老公！加油！其实我观察你好长时间了。我叫周刚，你可以叫我刚哥。现在我就是你的经纪人。为什么学我？我就喜欢你这味道。不要这种眼神看着我，我的兴趣想没问题。走，带你去吃一顿海鲜大餐。这就是你请我吃的海鲜大餐。别着急，后面还有硬菜。海鲜炒面两碗，您的菜上齐了。哎，等会儿，等会儿，我要的什么面呢、啊？海鲜炒面啊。碗啊？海参去哪儿啊？炒丢了？
逃出锅了？被你吃了？请你给我一个完美的解释。这，把你经理叫过来。我们这儿没经理。如果你要较真儿的话，我就是经理。那把你们厨师叫来。我今天请我一个特别重要的客人吃饭。我点的是海参炒面，不是炒面。请你给我一个完美的解释。不要告诉我你叫海参，这面是你炒的。老板，我不叫海参。那面是我们三个人炒的，幺二三，我们是海参炒组合。没毛病，还说啥？吃吧。刚哥，今天晚上我们睡哪儿啊？刚才是我请你吃饭，我现在兜里没现金了。你别看我，我没钱。哎，我的意思是你先借给我，等我们赢了这场比赛，我再还给你嘛。我的兜比脸还干净。你怎么这么小气呢？哎、啊，算了算了，是我把你叫出来的，我总不会让你睡大街吧？走。我带你去我房车里睡，你还有房车？你看呢、啊？这就是你说的房车。还挑三拣四，有哪些人参加比赛？现在就你一个。什么？我一个人怎么参加比赛？急什么？人是可以慢慢找吗？为什么一定要比赛？我说是为了这五百万，你信吗？我信。不是吧？我在你心目中就是这么贪钱的人。那好，你赢了。我承认钱是一个很重要的目的，但是我还有一个更重要的目的，那就是我要报仇。这次比赛是张宇公司主办的，他也会带他的组合参赛。我们拿下冠军，让他尝尝被人打脸的滋味我的个去！你是我兄弟，放心吧，我一定会帮你的。人，我帮你找。好兄弟
是我。哎，斯利，进来吧。斯利啊，你看，这就是目前家里现在的情况。你说我哪里有心思跟你一块去比赛呢？哎，正是因为这样，所以我们更应该改变现状。这次比赛的奖金可有五百万了、啊。去吧，老公，我们全家人都支持你。可是家里的情况，再坏难道还能坏过现在吗？可是我放心不下你们呀。有什么放心不下的？一切由我。可是你的孩子。你就别回来了。怎么办？算命哦，算命哦，算不准，不要钱。师傅，算命算得准吗？师傅，你到底是和尚还是道士啊？无量天尊，我们这两天就要结婚了，我们的父母让我们出来算算，看看我们的八字到底合不合。把你俩的八字给我看看。那师傅，不妙啊！你们两个命格相冲的很厉害呀、啊，我们这可怎么办啊？我再看看你们这段姻缘的化解难度有多大。我看他们挺合适的。你是谁？我是他师兄。你是他师兄？别听他胡说八道，我都不认识他，我没有师兄。我可是有一笔五百万的业务要给你谈，如果你没兴趣，那可就算了。我说师兄，你能不能跟我说清楚点，什么五百万了？哎哎哎，你走了，我们怎么办？上帝会保佑你们的，阿门。哎，师傅，你到底信什么教的？天下神佛是一家。师兄啊，你在外面等我一会儿。好。现在我们应该去找五师弟了、嗯。不用了，我给他打过电话了。看，那不是他来了吗？
，算了吧，我们没有资格参加这次比赛，连五千块钱的报名费我们都交不起。大家都上路吧！我今天送外卖，还有三十六块钱知道，你都比脸都干净。算了，还是我来想办法吧。也该去会会他了。哎呀，二师兄啊，什么风把您给吹过来了？师兄啊！是我对不起你呀、啊，是我害得你身败名裂，害得你连舞都跳不了啊！我不是人，我是畜生呐、啊！<笑>师兄啊，这次来就别走了，保证你吃穿不愁。哎，师弟，我这次来确实有一事相求。嗯，哈哈。有事求我？你们公司不是办了一个一起来尬舞吧大赛吗？我也组建了一个舞蹈组合，还想来凑凑热闹。那个舞蹈大赛不是面向大众吗？你直接报名参加不就行了吗？是面向大众，但是不是要交五千块钱的报名费吗？哦。你连五千块钱报名费都交不出来啊！但是你要不交报名费，我无法向其他参赛队伍交代呀。这样吧，你求我，跪下来求我，我就给你一个特招名额。下跪都这么难吗？你一进来，我不就给你跪下了吗？啊！今天我出门的时候忘记擦鞋了，我走去见人啊！完了完了，我的鞋咋还掉了呢？要是我家的狗在啊，肯定会帮我叼过来的。完了完了完了完了，这可怎么办啊？啊？咋办呢？啊！哈哈哈哈哈好了好了，大家都去准备一下吧。明天我们就去这次参加比赛的训练基地，都去吧。走。
我们是鹦鹉周刊干部队，呼呼呼呼啊！哇哦！这就是你说的星际待遇。经费有限啊，经费有限。嗯、这房间大呀，正好我们可以练武用嘛。这收拾一下，还可以住人嘛？嗯、你们是《银虎周刊》的战队吧？我们董事长张仪特别交代我来照顾你们，给你们一副茶，请你们解解渴。看见没？还是我师弟照顾我们。我是酒店的经理，啊，有什么吩咐，尽管吩咐。哎，够了，够了，够了，够了，够了。我们一定不会辜负师弟的盛情，拿下冠军，回来回报师弟张仪董事长。嗯嗯嗯，大家一起。加油！加油！好了，大家超然起来吧，站好自己的位置，大家动起来，动起来呀，跳起来呀，大家跳起来呀，跳！哎，完了完了完了完了完了，找到了一帮废物众师兄弟，回位
大家都是现在体能跟不上嘛，但体能都是可以练回来的。现在最大的一个问题就是你们只能戴着面具跳舞，这个问题该怎么解决呢？哎，既然大家都喜欢戴着面具跳舞，那你们就戴着面具比赛啊！名字就叫“面具人队”。好，就这么愉快的决定了，我们就叫面具人队。那行，你们先练着，有什么吩咐，尽管说，我随时恭候。好，好，请你慢走，还要靠你多多照顾啊。从明天开始，我要对大家进行魔鬼式的。你撞到我了！我哪有撞到你？明明是你跳错了才撞到我。切！我说就说这里应该是这样跳这样跳的，你们两个偏偏不听。看看看，乱成一团。我和豪哥跳的都都是对的，就是你们乱成一锅粥。好了好了，都别吵了。主要是因为我们都戴着面具，不能用膀胱观察到对方。那叫余光，时间不等人了、啊，再来一遍，来什么来？别管他，我们再来一遍。我说你什么意思啊，师兄你怎么说话的你？嘿，你的意思是，干什么干什么？行了行了，不干什么。看来你们还是缺乏基本的团队精神和团队协作能力啊。只有请大师出面来训练你们了。大师，哪位大师啊？那就是我的，大师兄，请
秋菜，玉露雪山。周刚啊！哦，原来是师弟啊。你本次上山找我何事啊？师兄，是这么回事儿。师兄，嘿嘿，师弟，哎，我已不问江湖之事多年，更何况我的武技。荒废多时，如今早已不是当年的我了，恐怕我也帮不了你了。师兄，难道你忘了张仪是如何害我的吗？你看看我现在这样子，人不像人，鬼不像鬼。就连我视为生命的舞蹈事业都被他害得支离破碎，踩在脚下，难道我就不应该报仇吗？师弟，冤冤相报，何时了啊？哈，哈哈，师兄，你可以无所谓，你可以假装高尚。因为被提断脊椎的不是你，师弟，你带他们下山吧，我是不会教他们的。喂，我说那什么大师，我看你根本什么都不会教。安哥，你不用再求他，他根本就是个骗子。看看这胡须，看看这鼻毛，啊，这不是鼻毛，这眉毛，这头发，一生白，就是个老头。你会跳舞吗？我看你根本就不会跳。现在我明白了，当年你们楚河，他就是一个打酱油的。你顶多。能够在这山上教教小朋友，哼！你就是一个骗子。你教我们呢、啊？我呸！兄弟们，这里不是我们待的地方，走！几个小辈欺人太甚！
酱油的吗？我还是不是骗子？好，师傅，收我们一半。师兄，你这个头发，这个眉毛。这个胡子在哪儿搞白的？超有范儿啊！我贴的，在哪儿贴的？贴的那么假？山下有家理发店，师傅手艺精湛，价格合理，童叟无欺。我是他们家的黄金 VIP， 拿着我的 VIP 卡<笑>到那里可以打八折。师兄。这什么卡？不好意思，我的 VIP VIP 太多了，太多了。不好意思，拿错了。哎呦，来来来来，哎，是这张，是这张，是这张。哎，给我一张，给我一张，给我一张。这都快比赛了，我们还练这些没用的东西干什么？看来你还没完全参悟这其中的真谛。我跟你说呀，这次当哥特地带我们过来，就是为了这。师兄，你看那不是大师兄吗？我早看到了。不是啊，师兄，师兄好像吃亏了你怎么来了？就你能来，打！这几个小子还可以。他们要么现在退出比赛，要么下半辈都给我当拳掌。警察来喽！哎，别跑啊，接着给我打、啊！追过来！哎呦！虽然我们，哎呦，相隔千里万里，可我们是最好的兄弟。你们都冷静一下。兄弟有苦，你对我讲。为了兄弟，什么都愿意。曾经的岁月，我们不曾忘记。兄弟的情谊，刻在心里。兄弟有事，你对我讲。为了兄弟。再说不息，哦，兄弟，你是否娶了妻？幸福的生活你要珍惜。
，远方的兄弟，我要祝福你，祝你生活幸福，事事都如意。人生的路上有太多风雨，兄弟你要保重。照顾好自己，有空的时候常来聚聚，我们不醉不归，谈天说地。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>下山了，师兄，你不是说两个星期吗？你们再不走，老子都要被你们吃垮了！您现在正在收看的是《街舞大赛》，一起来尬舞吧！下面让我们有请本次比赛的参赛队伍。他们的对手将会是谁呢？你们看。Oh yeah, man. Street dance all over the world.
，这几天大家都辛苦了。我师弟对我说：“马上就要决赛了，今天晚上去嗨皮一下。”当哥，这不太好吧？马上就要决赛了。对啊。我也觉得应该没什么好事。没关系，哼，我自有分寸今天是我们最后一个关键了，我们一定要全力以赴，五百万呐、啊，五百万！哦，这总而言之，我们一定要赢！大家一起加油，加油！老公。给。
欢迎大家准时收看我们的街舞盛典，一起来尬舞吧！经过这一个多月的初赛和复赛，我们终于迎来了这最后的疯狂！不要吝啬你们的热情，让我们尽情的欢呼吧！下面让我们有请今天决赛的两支队伍——面具人队。看，猴子出来了。面具人队可以说是我们这次比赛当中的一匹黑马，他们相继战胜了许多有实力的队伍。今天他们能够继续一黑到底吗？我们拭目以待。你干什么？太帅了，所以情不自禁就……不过，跟我老公比还是差很多的。下面，我宣布，一起来尬舞吧！总决赛正式开始。我们的大舞蹈家温正龙老师好像有话说。那个糟老头要干什么呀？估计没什么好事儿。我一直很好奇，你们为什么戴着面具跳舞？我看过你们的表演，也知道你们的实力。我现在想看到你们不戴面具跳舞的样子。OK。我想，这不是温老师一个人的想法。我想在座的各位，包括我，都想一睹你们的真容。那现在，让我们用最热烈的掌声和最震撼的尖叫，让面具人队摘下他们的面具。摘下来！摘下来！摘下来！摘下来！
。哎，师兄啊，为什么这次和我们每天都是不同的坐禅呢？师弟，我知道你要说什么。其实目前为止，他们缺乏的就只是心了。心？对。对，就是心。他们之所以只能够戴着面具跳舞，是因为他们在现实生活当中丢失了自己的心。他们只顾及别人的感受，而在现实生活当中迷失了自我。我要用禅学打通他们的心，让他们。重新找回真正的自己这是我主持生涯见过最精彩的比赛了，结果就在我这里，谁将是这五百万的最后得主呢？获胜者是壁虎队。面具人队呢？好，好，好！现在我正式宣布，本场比赛为平局。文末 DJ 抓个币。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯只要我们赢下来，五百万就是我们的。对，再拼一场。我们的实力在他们之上，一定会赢的。加油！加油！加油谁？白世林？白世林是谁？我。好，谢谢小哥。看见没？是您。当你拿到这封信的时候，我已经在机场。我预定了今晚九点三十的飞机。我太累了，真的太累了。我觉得可能分开对大家都好。盯着我干嘛？还不赶快去追
了，是不是还要比赛？没事去吧，我们帮你顶着。去了不一定能追回来。刚哥，刚才刚刚跟我说了，今天晚上主要是比赛动物，现在你去追还来得及，我们帮你顶着。说不定你回来的时候，我们就已经赢了。那好，我去了，我马上回来。你要是晚上追回来的话，我们可能不了你。好。刚哥什么时候跟你说了今天晚上的比赛是动物？我瞎编的呗。师兄，没想到你们一帮老头子还能走到决赛，这已经是极限了。<笑>你的手段我是知道的，但我不会让你得逞。手段？哼，你想多了。我现在是名人。已经不用那些下三滥的手段，但是我会让你输得心服口服。哼，那咱们就走这桥吧。但是你已经不能走了。<笑>各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看《一起来尬舞吧》总决赛的现场直播。你们。准备好了吗？那好，现在让我们再次有请今晚的主角闪亮登场。首先，上台的本次比赛的黑马——面具人队。之前的比赛不是只有五个人吗？我怎么知道？今天的壁虎队终于要展现他们的实力了，让我们拭目以待吧。下面由我来为大家介绍本场比赛的规则。这次比赛的规则很简单，每方出一人斗物，输的一方继续派人挑战对方的胜者，战败者不再接受挑战。直到一方获胜。呃，尊贵的参赛者，这下可不好啊！人家有二十个人，我们才五个，哦，就剩四个了。就算我们实力行，我们的体力也跟不上啊。在老五爷之前，我们一定要撑住。老公，你一定没问题的。多少现在，我们只有拼了。对。听到了，比赛正式开始张爷这个老狐狸，竟然随便找些炮灰，炮灰炮灰好啊，都不用我们出马，是势力就可以把他们三个片甲不留。你们想的太简单了，他就是用这些炮灰来浪费我们的体力。老师没体力了，老师没体力了。这样下去撑不了多久。不行，这样下去不行，下一局还是我来。先别急，张姨已经给我们设好了陷阱，我们现在只能从长计议。经过这么多轮
，张毅已经熟悉了我们的底细。再加上昨天晚上的事，他一定是想把我们累。这一局，壁虎队获胜。老五回来了没有？把后面的事情交给你了。好的，师兄。越到最后，实力越强啊！不可掉以轻心啊！我师弟还没回来，管不了这么多了，实业要死在台上。我上。现在轮到我了。怎么还没回来啊？周经理，怎么啦？看来我们这次真的没有多大的期望啊！说什么丧气话呀？我们一起去给我老公加油，他一定会赢的。对，我们一起去加油。我坚
如,如果没有记错的话，面具人队，你们应该还有一名队员呀、啊。现在请他出场，完成最后的 PK。是我们的掌声和尖叫声不够热烈吗？那我们现在倒数十秒，如果面具人队还不出现，就是认输了。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，我宣布本场。赶快插播广告！没想到啊，面具人队的五号选手以这样的方式出场，真是惊喜！惊喜归惊喜，我们最终以五 G 来说话，希望对方的五号选手能给我们最好的舞蹈。你们闹我干什么？我要揭露他的卑鄙手段。没用的，我们现在是对手，没有人会相信你。你现在要做的，只能战胜他们。可是，没有什么可是。你看看他们，你愿意他们的努力都白费吗？莎莎，你别走啊！我在哪里呀、啊？我不是在现场看你比赛吗？什么？有人告诉我你要坐飞机去香港。本来是有这个计划的，但是看了你的比赛后，现在取消了呀。什么？难道我中计了？你说什么？没，没什么。好，我我马上回来。喂，喂。莎莎，你听我说，他们用计把我骗出来的。现在我必须要回去参加比赛，你必须要帮我。嗯，好，你现在把衣服脱下来。啊，不是吧？现在？哎呀，我不是这个意思，我只是要你身上的衣服混到现场里去。哦。他们不是只有二十个人吗？我们都已经战胜完了呀！谁说过壁虎队只有二十人呀？可是刚开始的时候就只有二十个人，那是你们没注意，壁虎队的队长华莱士一直都在。你耍我们呢？你这话说的！面具人队，我知道你们现在的心情。但是赛事的规矩是要遵守的。不过呢，有人会说，我们人多欺负你们人少。那这样吧，我们这边只剩下华莱士一个人，现在给你们所有人一次机会，只要有一个人能战胜他，我们就认输，公平吧？好，一言为定
年军队，你们这怎么了？这么多人，都斗不过一个人？你们谁还能杀？不行，他太强了。哎，那就真没办法了。不行，我上。本场我上我在一开始的时候就是站在台上的，和那什么华莱士是一样的，只是我戴着面具，大家不认识我。啊、我宣布本场比赛的冠军是面具人队。下面有请我们的冠军发表获奖感言。怎么说呢？能走到今天的这一步，非常的不容易，因为我们选择了正确的平台，所以我们今天成功了。俗话说，选择大于努力。现在我向大家隆重的介绍中闽平台。呃，各位观众。我们面具人队能走到今天，首先要感谢大家对我们的支持与厚爱。我今天再来之前，我就算了我们今天要夺冠。至于为什么算的那么准，请大家关注。OK OK， 还记得你们街舞的梦想吗？在这里，我觉得不要忘记我们曾经街舞的梦。加油吧 ，B boy、B girl 们 ，B 闪的啦！感谢这个文化。至于我的一切，我现在只想说一句话：莎莎，我爱你。嗯、呃，我也不知道我要说什么，老公你最棒了。要说的，前面都已经说的差不多了。
其实我们最该感谢的是我们的经纪人周刚，是他，让我们重拾了年轻的时候的梦想，是他，将我们团结在了一起，让我们最终取得了胜利。谢谢。首先，我要恭贺他们获得今天的冠军。他们配得上这冠军。今天，他们有一件事最值得我们庆贺，那就是他们摘下了面具，去活出我们自己想要的生活。让我们来一起尬舞吧！